ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി എക്സാമുകൾ സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യയിൽ നിന്നിട്ട് അവയിൽ വലുത് ഏത് ചെറുതേത് എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണുക ഈ ഇത് കാണാനാണ് മൂന്ന് വഴികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വഴികൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എ ടു സെഡ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദിസ് ഇസ് റംഷാദ് ഫ്രം എ ടു സെഡ് ട്രിക്സ് വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇവയിൽ വലുത് ഏത് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇവയിൽ വലുത് ഏത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത്തരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സംഖ്യകൾ തന്നാൽ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തന്നാൽ നമ്മൾ അത് ചേതങ്ങളുടെ എൽ സി എം കയ്യിൽ ഡെസ്സാകോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിനുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതാണ് വലുത് ആ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ വലുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ചേതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് രണ്ട് ഒമ്പത് നാല് ഇവിടെ എൽ സി എം കാണുക എൽ സി എം കാണാൻ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒമ്പതിൽ പോലെ നാലിൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് ഒമ്പതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രണ്ടിൽ ഇറക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഇപ്പോൾ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ എൽ സി എമ്മിനെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ച് നോക്കാം ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറ് മുപ്പത്തി ആറിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പതിനെട്ട് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറിൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഡബിൾ ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്യം നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് പതിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പോകാം ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് നാല് മുപ്പത്തി ആറ് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് എന്ന് ഒരു നാല് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് വലുതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരം കിട്ടിയതിൽ ഏതാണ് വലുത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പതാണ് വലുത് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിച്ചത് ഇവയിൽ വലുത് ഏത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ ആറാണ് ഇവിടെ വലുത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഒമ്പത് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൽ സി എം കാണും കണ്ടുകൊണ്ടും ഈ ഒരു ഉത്തരം കാണാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എൽ സി എം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം അഞ്ച് ബൈ ആറ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത ശേഷം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം അംശങ്ങളും അംശവും ചേതവും ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ അംശവും രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ ചേതവുമായി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് വലുതെന്ന് നോക്കുക അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഫസ്റ്റത്തെ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എടുക്കുക അതിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് അടുത്ത് ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത്
അതുപോലെ ആർ എ ഇൻ്റെ ഒന്ന് ആർ അപ്പോഴും ഇവിടെയും വലുത് അഞ്ച് ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വലുത് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ ആവുന്നതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ആർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടും സംഖ്യകൾ എടുത്ത് അത് തമ്മിൽ ഛേദവും അംശവും ഛേദവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ നിന്നും ഏതും വലുത് ഏതാന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ ആറ് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഈ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ നമ്മൾ ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കുക ഭിന്നസംഖ്യകളെ നമ്മൾ ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കിയ ശേഷം അതിൽ ഏറ്റവും വലുതേത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ ആൻസർ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ ആറ് നമ്മൾ ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ അഞ്ചിൽ ആറ് ഒരിക്കലും അത് അരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം അൻപതിൽ ആറ് നോക്കുക അൻപതിൽ ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അൻപത് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് എട്ട് എന്ന് എടുക്കുക എട്ട് ഇൻറ്റു ആറാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബാക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കി നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാം അടുത്തത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എടുക്കുക ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പത്തിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കുക പത്ത് രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് പത്തിൽ അതുപോലെ അടുത്തത് ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് എന്നുള്ളതിൽ എഴുപതിൽ ഒമ്പത് എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കുക അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പതാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വരും അടുത്തത് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്നുള്ളത് പത്തിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കുക പത്തിൽ നാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് ഇവയിൽ ഏതാണ് വലുത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പോയിൻ്റ് എട്ട് കിട്ടി അഞ്ച് കിട്ടി ഏഴ് കിട്ടി രണ്ട് ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലുത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻ്റ് എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് അഞ്ച് ബൈ ആറ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമ നോക്കുക ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് രീതിയിലും ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇന്ന് എൽ സി മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഛേദവും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഏതാണ് വലുത് നോക്കുക അത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ നമ്മൾ ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കിയ ശേഷം അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് നോക്കുക ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് പോവുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ